Hi guys, JavaScript Python is a dynamically typed language. This is Java, C++, CEL, and statically typed language. In this case, you can tell one language. If you tell one category, you can understand the category. You can understand the category. You can the this is me, Kishore. If you are the channel, subscribe and bell button. Let's go to the video. So, what do you dynamically typed and statically typed language? You can tell the high level language in life cycle. So, if you have a Java code, you can save a code and save a file name and save a file name. For example, mycode.java. If you have a command, you can save a file name and save a file name. So, you can save a java c space mycode.java. What do you do? You can compile it. You can save a file name and save a file name and save a file name and save a file name. எல்லாத்தியும் உங்கள் கோடில் இருந்து பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் பைட் கோடுனா உங்களுக்கு வந்து மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோடாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த கம்பைல் பண்ணி கொடுத்த கோடை வந்துட்டு ஜாவா ஸ்பேஸ் அந்த அந்த கொடுத்த இதை வந்துட்டு கிளாஸாக வந்துட்டு ஸ்டோராக இருக்கும் அந்த கிளாஸோட பேர் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் வந்துட்டு ரன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ரன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பைக் கோடு தான் வந்துட்டு இங்கே ரன் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ பேஸ்டாக வந்துட்டு உங்கள் ஜாவாவோட லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடு எழுதுவீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி பைக் கோடாக மாற்றுவீங்க இந்த பைக் கோடை வந்துட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணுவீங்க ரன் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை கொண்டு வரும் ஸோ ஒரு பைத்தானோட லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைத்தானில் கோட் பண்ணுவீங்க அதை டைரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது லைன் பை லைனாக வந்துட்டு உங்களோட கோடு வந்துட்டு மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற கோடாக கன்வெர்ட் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே நம்ம ஜாவாவில் பார்த்த லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு கம்பைல்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு டைனமிக்லி டைப் அண்ட் ஸ்டாட்டிக்லி டைப் லாங்குவேஜ்னா என்னென்ட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்லி டைப் லாங்குவேஜ் அண்ட் டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த கம்பைல்டு லாங்குவேஜஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்லி டைப் லாங்குவேஜ் அதாவது வந்துட்டு கம்பைல் டைம்லேயே வந்துட்டு டேட்டா டைப்ஸை செக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்லி டைப் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்துட்டு ரன் டைமில் வந்துட்டு டேட்டா டைப்ஸை செக் பண்ணுது அதாவது இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு அது டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்கு இன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்துட்டு ஒரு டேட்டா டைப் நீங்கள் அசைன் பண்ணுவீங்க இதே ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவீங்க இதே ஸ்ட்ரிங்குனா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நேம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேல்யூ அசைன் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு டேட்டா டைப்ஸாக கம்பைல் டைம்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இதே வந்துட்டு பைத்தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் வந்துட்டு என்ன டேட்டா டைப் நீங்கள் அசைனே பண்ண மாட்டீங்க அந்த டேட்டா டைப் என்ன அப்படின்ட்டு வந்துட்டு பைத்தான் தான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ இது எங்கே டிசைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு லைன் பை லைனாக கோட் ர எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது வந்துட்டு இது என்ன டைப் அப்படின்ட்டு பைத்தானே அசியூம் பண்ணி எடுத்துப்போம் ஸோ இதுக்கான அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிக்லி டைப் லாங்குவேஜில் பார்த்தோம்னா ரன் டைமில் எந்த எரரும் வராது ஸோ கம்பைல் டைம்லே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன எரர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ தட் உங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எரர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஜாவாவில் ஒரு கோடு எழுதுறீங்க அது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கம்பைல் பண்ணுவீங்க கம்பைல் பண்ணும்போதே வந்துட்டு உங்களுக்கு அது என்ன எரர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்பைல் பண்ணுவீங்க கம்பைல் பண்ணி ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தான் வந்துட்டு உங்கள் கோடே நீங்கள் ரன் பண்ணுவீங்க ஆனால் டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கம்பைல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்துட்டு நடுவில் கிடைக்காது அந்த கம்பைல் பண்ணுறதுங்கிறதே வந்துட்டு ரன் ஆகும்போது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்பைல் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் ஏதாவது பக் இருக்க பைத்தான் கோடை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது வந்துட்டு எரர் த்ரோ பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரன் டைம் எரர் வந்துருச்சுன்னா உங்களோட யூசர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு எந்த ப்ரோக்ராமும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் நீங்களும் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷனில் ஃபிக்சஸ் வந்துட்டு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஇ சப்போர்ட் ஐடி சப்போர்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கோட் எடிட்டரோட சப்போர்ட் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா கோட
ஏன்னா வந்துட்டு இந்த கம்பைல் பண்ணுற டைமெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் முன்னாடியே பண்ணிடுவீங்க ரன் டைமில் வந்துட்டு இந்த கம்பைல் பண்ணுற தேவையே இருக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு உங்களுக்கு பைட் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஜாவா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் ஆன கோடை தான் வந்துட்டு ரன் பண்ணிங்க ஸோ டக்கு டக்குன்னு ரன் ஆகிடும் இதே பைத்தான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களோட ரன் டைமில் தான் வந்துட்டு கம்பைல் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரன் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த கம்பைல் ஆகிற டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி ஜாவா வந்துட்டு பைத்தானை விட ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப்டு லாங்குவேஜஸ்க்கே வந்துட்டு அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறேன் டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜ்க்கு வந்துட்டு அட்வான்டேஜே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸ்க்கும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு பாய்லர் கோடே இருக்காது ஸோ பாய்லர் கோடுனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜாவாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ஸ்டாட்டிக் மெயின்னு போடுவீங்க இன்டீஜர் பூலியனா ஸ்ட்ரிங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டே போவீங்க பட் இதெல்லாம் வந்துட்டு டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வேரியபிள் நேம் போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன வேல்யூவோ நீங்கள் அசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாய்லர் பிளேட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸில் வந்துட்டு அதிகமாக பாய்லர் பிளேட் இருக்கும் ஸோ இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் கோட் பண்ணுறது வந்துட்டு டக்குன்னு பண்ணிடுவீங்க டைனமிக்கல் டைப் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு கோட் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் கோட் பண்ணி முடிச்சுருவீங்க இதே ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைனமிக்கல் டைப் லாங்குவேஜஸில் பண்ணுறதை விட அதிகமாக வந்துட்டு நீங்கள் டைம் எடுத்து தான் பண்ணுவீங்க அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு அல்காரிதம் வந்துட்டு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறையா நீங்கள் கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு கோட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸில் வந்துட்டு ஈஸியாக நீங்கள் கோட் பண்ணிடலாம் இதே வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டேட்டா டைப்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறதே வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயமா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸில் வந்துட்டு இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணாமல் டக் டக்குன்னு அந்த அல்காரிதம் வந்துட்டு நீங்கள் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இது வந்துட்டு மேஜர் அட்வான்டேஜாகவே நான் பார்ப்பேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஒரு ஜேசானோ ஒரு எஸ்கியூஎல்லோ ஒரு எக்ஸாமலோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸில் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இதே ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸ்னால் இந்த ஜேசானில் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரு இந்த டிபிலேருந்து வர டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் வந்துட்டு டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸில் உங்களுக்கு இந்த ப்ரீ டிஃபைன் கோட்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அடிக்கணுங்கிற தேவையே இருக்காது ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷனாக என்ன சொல்லலாம்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணணும் எனக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் டைமை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸ் தாராளமாக போய்க்கலாம் இதே வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமை நான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு டெவலப் பண்ணணும் பட் லைட்டாக வந்துட்டு ஸ்லோவாக ரன் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸ்க்கு போய்க்கலாம் பட் என்னென்னா வந்துட்டு நீங்கள் டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் டைமில் எரர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதிகமாக வந்துட்டு டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸ்லேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு எரர் வர வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் தப்பான லாஜிக்காக கோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பட் சின்டாட்டிக் வைஸில் வந்துட்டு ஏதாவது எரர் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்பைல் டைம்லேயே வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடும் ஸோ ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை வந்துட்டு சம்மரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜஸோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் டைம்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு எரர்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஐடி சப்போர்ட் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு சீக்கிரம் ரன் ஆகி முடிஞ்சிடும் டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் பாய்லர் பிளேட்டு ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக அல்காரதம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்துட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப் அண்ட் டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜஸோட